असलमकुम ओलकाम टू फाइव मिनिट मेडिकल चैनल आज के बोकेमिस्ट्री खूब ही खूब गुरुतवपूर्ण एक टपिक मेटाबलिजम नहीं आलोचना करब आज के मेनलि मेटाबलिजम टपिकर इंट्रोडक्शन और बायो एनार्जेटिक्स ये टपिक नहीं आलोचना करब ये मेनलि बोकेमिस्ट्री हारपार्स बोकेमिस्ट्री ए लिपिनकट बोकेमिस्ट्री थे ना हो चल शुरू करी मेटाबलिजम मेटाबलिजम शुरू तो टर्म एक जेने एक हलो एनाबलिजम और एक कैटाबलिजम एनाबलिजम मेनलि बोलते बोझा जैसे लार्ज कमप्लेक्स अर्गानिक्स मलिकुल्स आर कन्स्ट्रकटेड फ्रम द स्म मलिकुल्स दैट मीस मैं लार्जार मलिकुल्स स्म मलिकुल फर्म हवा दैट इज एनाबलिजम ए जदि को कारण लार्जार मलिकुलगल ब्रेक डाउन हो स्म मलिकुल है ताकि बला है कैटाबलिजम सो एनाबलिजम हल कैटाबलिजम ठीक अपोजिट सो एनाबलिजम इज मेनलि बोसिन्थेटिक रिएक्शन एंड कैटाबलिजम इज डिग्रेडेटिव रिएक्शन एनाबलिजम इज रिडक्टिव रिएक्शन एंड कैटाबलिजम इज अक्सिडेटिव रिएक्शन एनाबलिजम क्षेत्र में एनार्जी रिक्वयरमेंट लागे क्योंकि कैटाबलिजम क्षेत्र में एनार्जी लेबारेटेड है एज ए टीपी और अदार फर्मस एंड एनाबलिजम क्षेत्र में डायजिंग डायभार्शन है और कैटाबलिजम क्षेत्र से कनभार्जिंग है भेरि भेरि इम्पोर्टेंट ये दो डिफारेंस एक मन रखते हैं छवि देवा आज है जो एखे जो ग्लैकोजें के ग्लुकोज हम ग्लुकोजगल आल्टिमेटली एसिडल को होने जो टोटाल सब प्रसेसगू कैटाबलिजम मैंने ब्रेकडाउन प्रसेसगुल देखाना हो ब्रेकडाउनर जो एंड प्रोडक्ट आसिडल को सेगुलो के आर डिफारेंट टाइप्स अब मलिकुल फर्म हो ये डिफारेंट टाइप्स अब जो मलिकुलगल फर्म हो सेगल के बला है एनाबलिजम सो लार्जार मलिकुल ब्रेकडाउन हो स्मार मलिकुल है ताकि बला है कैटाबलिजम ए स्मार मलिकुल के लार्जार मलिकुल फर्म है जमीन ट्राइग्लेसारेट फसलिपिडिकोसनार्स एरा सबाई हलो एनाबलिजम सो जो संक्षेपे बला जाए मेनि टू फ्यू एंड फ्यू टू मेनि दैट इज कैटाबलिजम एंड एनाबलिजम एखे कैटाबलिजम एनाबलिजम जो रिलेशन से देखाना हो जस्ट शखर माध्यम एखे निउट्रिएंट जगह कार्बोहड्रेट प्रोटीन फैट खाई से कार्बोहड्रेट प्रोटीन फैटगुलो कैटाबलिजम मैंने अक्सिडेटिव रिएक्शन अथवा एक्सार्गनिक फर्म में आल्टिमेटली एंड प्रोडक्ट हिसाब से जिसबगलो तैरि है जमीन कार्बोहड्रेटर एंड प्रोडक्ट हिसाब से ग्लुकोज फैटर एंड प्रोडक्ट हिसाब से फैटी एसिड अथवा ग्लिसारल अथवा प्रोटीन थे जमिनो असिड एगो एंड प्रोडक्ट हिसाब है एसारा व्टार कार्बन डाइक्साइड एंड एमोनिया तैरि है एक क्षेत्र में जो परमान एनार्जीगुल्लो लिबारेट है ए टीपी जि डिपी एन ए डिपिएस यो एनार्जी लिबारेटेड है तरह ये हलो कैटाबलिजम रिएक्शन और ये जो स्म मलिकुल जगह छो जो एन प्रोडक्टगुल एन प्रोडक्ट के लार्जार मलिकुल्स एस प्रोटीन पलिसाइड लिपिड और निप्लिक एसिड फर्म कर बला है एनाबलिजम एनाबलिजम इज रिडक्टिव एंड एंडारगनिक सो मेटाबलिजम बोलते बोझा जो टोटाल जो बडी एनाबलिजम एंड कैटाबलिजमगुलो है ये टोटाल जो रिएक्शनगुल साम टोटाल आदेश के बला मेटाबलिजम मेटाबलिजम क्षेत्र में जब कैमिकल एनार्जीगुल यूज है से सम्पर्क हमें एक जिने मेनलि हलो ए टीपी ए टीपी के मेनलि एनार्जी कारेंसि बला है कारण ये एनाबलिजम और कैटाबलिजम क्षेत्र में इंटरमिडिएट रिसोर्स हिसाब से क्ज कर इट सार्व एज द ड्राइंग फोर्स फर नियरलि अल बोकेमिकल प्रसेस एसारा एन एडिएस एंड एन एडिपी एस आरा रिडिंग पावर हिसाब से क्ज कर एन एडिएस मेनलि अक्सिडेशन एंड एनार्जी एल्डिंग क्षेत्र में रोल प्ले कर एन एडिपी एस टा मेनलि बोसिन्थेटिक प्रसेस रोल प्ले कर मेटाबलिक पाथर एक सिकुएन्सियल स्टेपगुल्लो एक देखे नीते जेटा थे मेनलि मेटाबलिजम क्षेत्र में जो फार्ष्ट प्रोडक्ट थे तक के बला प्रिकार्सर प्रिकार्सर थे जो जिसगल फर्म है तक के बला एन प्रोडक्ट अथवा एक एक देखे नहीं जमीन बीट एट हलो एखे पिकार्सर और बी सी डी जगह आगू हलो एन प्रोडक्ट तक छवि देख ले रखम आस ए हलो प्रिकार्सर बी एंड सी हलो इंटरमिडिएट एंड आल्टिमेटली एन प्रोडक्ट हलो डी और ये ओभारल बी सी डी के बला है मेटाबोलैट अफ ए तेल एक मेटाबलिक पाथर जिस सब कैरेक्टरिस्टिक्स आगू एक शर्टे देखे नहीं मेटाबलिक पाथवेज आर इिभार्सिबल इट्स भेरि भेरि इम्पोर्टेंट तब एखे मे रखते हैं जो मेटाबलिक पाथवेगुलर मध्य किस स्टेप रिभार्सिबल होते तब ओभारल पाथवे इ रिभार्सिबल मेटाबलिक पाथवेज हैव कमिटेड स्टेप थे किस जमन आर्लि जब स्टेपगुल्लो थे सेगल मेनलि यूनिक स्टेप थे फर दिस मेटाबलिक पाथवेज 
এবং কিছু ইরিভার্সিবল স্টেপ থাকে যে সব ক্ষেত্রে এনার্জি রিকোয়ারমেন্টস থাকে অ্যান্ড ওপেন রেজাল্টস ইনে ফসফোরেলেটেড কম্পাউন্ড এবং মেটাবলিজ পাথওয়েগুলো বিভিন্ন ধরনের সাবস্ট্রেট দ্বারা রেগুলেটেড হয় আমরা সেগুলো একটু পরে জেনে নিব এবং মেটাবলিক পাথওয়েগুলো কম্পার্টমেন্টাইজড আকারে থাকে মানে বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টে বিভিন্ন ধরনের মেটাবলিক রিয়াকশন হয় আমরা একটু ছবিতে একটু দেখে নিই কম্পার্টমেন্টগুলো সেলুলার লেভেলে যেসব কম্পার্টমেন্ট আছে মেইনলি দুইটা সেলুলার কম্পার্টমেন্টের মধ্যেই মেটাবলিক পাথওয়েগুলো ইয়ে করে মেইন একটা হলো মাইটোকন্ডিয়া এবং সাইটোসল এখানে আমরা ছবিতে যদি দেখি মাইটোকন্ডিয়ার ম্যাট্রিক্সের মধ্যে যেসব পাথওয়েগুলো থাকে মেইনলি সাইট্রিক অ্যাসিড সাইক मेनलिटरिकोलेशन रिकारिजम फलिगुलटिक প্রসেসের জন্য এনার্জি দরকার হয় এটিপিগুলো এখানে এটিপির বেসিক যে স্ট্রাকচার সেটা দেখানো হয়েছে মেনলি নিউক্লিওটাইট উইথ থ্রি ফসফেট গ্রুপ অ্যাটাস টু উইথ রাইবো সুগার দ্যাট মিনস থ্রি কম্পোনেন্টস এক নম্বর হলো নিউক্লিওটাইটটা থাকবে থ্রি ফসফেটস গ্রুপ থাকবে এবং তার সাথে একটা রাইবো সুগার থাকবে আর এটা হলো ফসফেট কম্পাউন্ড ইন মেটাবলিজমের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাবস্ট্রেট এছাড়া এটা হলো বিভিন্ন ধরনের অ্যানাবলিজম এবং ক্যাটাবলিজমের মাধ্যমে লিঙ্ক বিল্ড আপ করে এবং এনার্জি ইজ ইউজ আর শাটল কেমিক্যাল এনার্জি ক্যাটাবলিজম অ্যান্ড অ্যানাবলিজমের মাঝখানে এনার্জি কারেন্সি হিসেবে কাজ করে এই এটিপি এখানে ছবিতে দেখানো হয়েছে যে এখানে যদি একটা এটিপির স্ট্রাকচার হয় ট্রাই ফসফেট স্ট্রাকচার সেখান থেকে যদি একটি করে ফসফেট লেবারেট হতে থাকে তার সাথে তার সাথে তার এনার্জিও লেবারেট হতে থাকে এখানে এটিপি থেকে যখন এডিপি হয়েছে এনার্জি সেভেন পয়েন্ট থ্রি কিলো ক্যালোরি এনার্জি লস হয়েছে এবং এডিপি থেকে যখন এমপি ফর্ম হয়েছে আর একটি ফসফেট লিবারেট হওয়ার সাথে সাথে সেভেন পয়েন্ট থ্রি কিলো ক্যালোরি পার মোল এনার্জি লিবারেট হয়েছে এভাবে বডিতে এনার্জি প্রডিউস হচ্ছে कन्जामशन এখানে সেই ফর্মুলাটা দেওয়া আছে যে এডিপি থেকে যখন এটিপি ফর্ম হয় সেই ক্ষেত্রে মেনলি ফটোসিনথেটিক অর্থ বা অক্সিডেশন অফ ফুয়েল মলিকুলস থেকে সেটা আসতেছে এবং এটিপি থেকে যখন এডিপি হয় তখন মেনলি আমাদের এনার্জিগুলো কনজিউম হয়ে যাচ্ছে বাই মোশন অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট বা সিনথেসিস অথবা সিগনাল অ্যাম্পিফিকেশনের মাধ্যমে তো ইট ইস দ্য বেসিক ফর্মুলা অফ এটিপি অর এডিপি এনার্জি কনজিউমিং অ্যান্ড এনার্জি গেইনিং সো আমাদের বডিতে এটিপিগুলোর যেসব সোর্স থেকে আসতে পারে মেইন সোর্স হলো অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন এছাড়া গ্লাইকোলাইসিস অ্যান্ড টিসিএ সাইকেল কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম থেকেও আমাদের বডিতে এনার্জি এটিপি আসতে পারে তাহলে এখানে একটু আমরা একটু দেখে নিই যে এটিপিগুলো কীভাবে ফর্ম করে যে ফসফোরাইলেশনের মাধ্যমে একটা সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন হতে পারে সেই ক্ষেত্রে সাবস্ট্রেট মলিকুলটা একটা হাই এনার্জি ফসফেট এটিপিকে দান করে যার ফলে এটিপি তৈরি হয় এছাড়া অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন হতে পারে সেই ক্ষেত্রে মেইনলি অর্গানিক মলিকুলস অ্যান্ড পাস থ্রু এ সিরিজ অফ অ্যাকসেপ্টর্স টু অক্সিজেন যেটা মেইনলি মাইটোকন্ডিয়াতে হয় আমরা একটু পরে দেখব এছাড়া ফটো ফসফোরাইলেশন হতে পারে এটা মেইনলি ফটো সিনথেসিস সময় লাইটের কন যখন কন্ট্যাক্টে আসে তখন সেখান থেকে লাইট এনার্জি থেকে এটিপি তৈরি হয় তার মানে এটিপি তৈরি হওয়ার ফসফোরাইলেশনের মাধ্যমে তিনটা সোর্স সাবস্টেট লেভেল অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন অ্যান্ড ফটো ফসফোরাইলেশন 
তাহলে এটিপিগুলো আমাদের বডিতে যে সব কাজ করে তার একটু সামারি আমরা দেখে নেই মেইনলি একটা এনার্জি কারেন্সি হিসেবে কাজ করে এছাড়া বিভিন্ন পাথওয়েতে সে রোল প্লে করে এবং সিনথেটিক প্রসেসের ক্ষেত্রে মাসকুলার কন্ডাকশনের ক্ষেত্রে নার্ভ ইমপালস কন্ডাকশনের ক্ষেত্রে এবং অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে এসব ক্ষেত্রে মেইনলি এটিপি থেকে এডিপি ওর এএমপি ফর্ম করে যে ক্ষেত্রে এনার্জি লিবারেট হয় তাহলে আমরা একটু দেখে নিই রেসপিরেটরি চেইন রেসপিরেটরি চেনের ডেফিনেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে রেসপিরেটরি চেইন ইজ এ সিরিজ অফ ক্যাটালিস্ট ইন দ্য ইনার মাইট্রোকন্ডিয়াল মেমব্রেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আর ইনভলভ ইন দ্য ট্রান্সপোর্ট অফ রিডিউসিং ইকুইভ্যালেন্স যে মেনলি হাইড্রোজেন আয়ন অর ইলেকট্রনস এছাড়া ফ্রম দ্য সাবস্ট্রেট টু দ্য মলিকুলার অক্সিজেন টু ফর্ম ওয়াটার উইথ দ্য জেনারেশন অফ ইটিপি তার মানে আমরা অলরেডি আগে দেখে ফেলেছিলাম যে যে ক্ষেত্রে অক্সিডেটিভ ফসফোরেলেশন হয় যে ক্ষেত্রে ইটিপি তৈরি হয় এই অক্সিডেটিভ ফসফোরেলেশনটা মেনলি হয় এই রেসপিরেটরি চেইনের মাধ্যমে তাহলে রেসপিরেটরি চেনের ক্ষেত্রে যে সব কম্পোনেন্টসগুলো থাকে সেটা একটু আমরা দেখে নিই মেনলি কিছু এনজাইম থাকে অক্সিজেনেস ডিহাইড্রোজেনেস অ্যান্ড অক্সিডেজ এনজাইম থাকে কিছু কোয়েনজাইম থাকে যেমন এনএডি ফ্ল্যাবো প্রোটিনস থাকে যেটা এফ এম এন ওর এফ এডি এছাড়া কিছু কোয়েনজাইম কিউ থাকে এছাড়া আয়রন সালফার কিছু প্রোটিন থাকে এবং সাম সাইট্রোক্রোম থাকে সাইট্রোক্রোমগুলোর নাম ইম্পর্টেন্ট এ এ থ্রি বি সি ওয়ান অ্যান্ড সি এরাই হলো মেইন কম্পোনেন্টস অফ রেসপিরেটরি চেন এই রেসপিরেটরি চেনের ইম্পর্টেন্সটা একটু জানতে হবে কারণ রেসপিরেটরি চেন ইস রেসপন্সিবল ফর লার্জ প্রপোর্শন অফ এটিপি প্রোডাকশন যেমন এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে আউট অফ ফোর্টি মোলস অফ এটিপি প্রডিউসড ফ্রম অক্সিডেশন অফ ওয়ান মোল অফ গ্লুকোজ মানে এক মোল গ্লুকোজ যদি অক্সিডেশন হয় সেখান থেকে ফোরটি মোল এটিপি পাওয়া যায় রেসপিরেটরি চেইন এটা যেহেতু অক্সিজেনের ইউজ হয় এখানে ক্ষেত্রে ইনহিবিটরও থাকতে পারে যেমন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইনহিবিটর হলো সায়নাইট এসার হাইড্রোজেন সালফাইড বা কার্বন মনোঅক্সাইডও ইনহিবিট করতে পারে তারা মেইনলি যে সাইটোক্রোম অক্সিডেজ এনজাইম আসে সাইটোক্রোম অক্সিডেজকে ইনহিবিট করে এটা হলো টার্মিনাল স্টেজ অফ রেসপিরেটরি চেইন এটা ইনহিবিটেড হলে আলটিমেটলি অক্সিজেনটা ইউজ হতে পারে না অ্যান্ড এটিবি ফর্ম করতে পারে না এছাড়া বার্বি সুরেট সাসেস যে অ্যামোবারবিটাল ইনহিবিটস দ্য এনএডি লিঙ্ক ডিহাইড্রোজিনেস যে ক্ষেত্রে ব্লকিং অফ ট্রান্সফার অফ যে আয়রন যে সালফার আছে টু দ্য কোয়েনজাইম কিউ সেই ক্ষেত্রে ব্লকেজ হলেও রেসপিরেটরি চেইন অক্সিজেন সাথে মিলে এটিবি তৈরি করতে পারে না সুতরাং এই দুইটা ইনহিবিটরের নাম জানা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন আমরা একটু জেনে নিই ওভারঅল আমাদের বডিতে যে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন অ্যান্ড ফ্যাট যেগুলো আছে তাদের মেটাবলিজমের ক্ষেত্রে যেসব অ্যানাবলিক এবং ক্যাটাবলিক পাথওয়েগুলো আছে শর্টে আমরা সেই নামগুলো একটু জেনে নিই কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমের জন্য যেসব অ্যানাবলিক পাথওয়ে আছে মেইনলি দুইটা একটি গ্লাইকোজেনেসিস অ্যান্ড গ্লুকেনিওজেনেসিস আর ক্যাটাবলিক পাথওয়ে অফ কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম হলো গ্লাইকোলাইসিস গ্লাইকোজেনোলাইসিস পেন্টোসফসফেট পাথওয়ে অর এই সিম্পিশান্ট এছাড়া ইউরিনিক অ্যাসিড পাথওয়ে এরা হলো ক্যাটাবলিক পাথওয়ে এছাড়া আর একটা পাথওয়ে আছে যেমন টিসিএ সাইকেল অট সাইটিক অ্যাসিড সাইকেল একে এম্ফিবলিক পাথওয়ে বলা হয় কারণ এর মধ্যে কিছু অ্যানাবলিক পোষণ এবং ক্যাটাবলিক পোষণ দুটাই আছে অ্যানাবলিক ক্যাটাবলিক একসাথে বলা হয় অভিমুখী বিক্রিয়া অথবা এম্ফিবলিক পাথওয়ে হ্যাঁ লিপিড মেটাবলিজমের ক্ষেত্রে যেসব অ্যানাবলিক অ্যান্ড ক্যাটাবলিক পাথওয়ে আছে এটা একটু জানা ইম্পর্টেন্ট যেমন মনে রাখার সুবিধার্থে অ্যানাবলিক পাথওয়েগুলোর শেষের ক্ষেত্রে যে সাফিক্সটা ইউজ হয় মেনলি জেনেসিস অর সিনথেসিস জেনেসিস অর সিনথেসিস দিয়ে মনে রাখলেই মনে রাখতে হবে যে এগুলো হলো অ্যানাবলিক পাথওয়ে তার মানে যেমন লাইপোজেনেসিস কিটোজেনেসিস কোলেস্ট্রোলোজেনেসিস ট্রাইগ্লিসারাল সিনথেসিস ফসোলিফিড সিনথেসিস লাইপোপ্রোটিন সিনথেসিস অ্যান্ড স্টেরয়েড সিনথেসিস দিস আর দ্য অ্যানাবলিক পাথওয়েস মানে এক্ষেত্রে স্মল মলিকুল থেকে লার্জ মলিকুল ফর্ম হয় আর ক্যাটাবলিক পাথওয়ে যেগুলো আছে যেমন বিটা অক্সিডেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড ডিগ্রেডেশন অফ ফসফোলিপিডস ডিগ্রেডেশন অফ কোলেস্ট্রোল ডিগ্রেডেশন অফ লাইপোপ্রোটিন অ্যান্ড লাইপোলাইসিস এসব কন্ডিশনে লার্জ মলিকুলগুলো ব্রেক ডাউন হয়ে স্মল মলিকুল ফর্ম করে দ্যাট আর ক্যাটাবলিক পাথওয়েস এখন আমরা একটু দেখেছি প্রোটিন মেটাবলিজমের ক্ষেত্রে যেসব অ্যানাবলিক পাথওয়েগুলো আছে মেইনলি সিনথেসিস অফ নিউট্রিশনালি নন এসেন্সিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড যেহেতু সিনথেসিস আছে এছাড়া ইউরি প্রোটিন সিনথেসিস অ্যান্ড ইউরিয়া সিনথেসিস সো সিনথেসিসগুলো অ্যানাবলিক পাথওয়ে এবং ব্রেক ডাউন অফ দি বডি প্রোটিন টু অ্যামিনো অ্যাসিডস এটা হলো ক্যাটাবলিক পাথওয়ে অ্যান্ড ট্রান্স অ্যামাইনেশন যে ক্ষেত্রে একটা অ্যামিনো অ্যাসিড কনভার্সন হয়ে অ্যানাদার টাইপ অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড ফর্ম করে তাদেরকে বলা হয় ট্রান্স অ্যামাইনেশন এছাড়া ক্যাটাবলিজম অফ কার্বন স্কেলেটন অফ দি অ্যামিনো অ্যাসিডস অ্যান্ড মেনলি ইন দ্য মাসেল সেই সব কন্ডিশনগুলোও ক্যাটাবলিক পাথওয়ে মানে ব্রেক ডাউন পাথওয়ে এসব